Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Venid a las bodas. Nuestra meditación está en el libro de Mateo, capítulo 22 y el versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decida a los convidados, He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El Señor, nuestro Dios, pasa por alto la indiferencia y la ingratitud de aquellos que siendo invitados a heredar el reino de los cielos, no quieren ir. No quieren aceptar la felicidad de Dios. Quieren aceptar solamente esta felicidad momentánea de la tierra, si es que llamamos felicidad. El Señor vuelve a invitar, vengan a las bodas. Pasa por alto el rechazo que le hicieron. Recordemos que aquí, quien es el que se está mencionando como el rey, es Dios. Y a quien va a hacer bodas es a su hijo. Dios podría a la fuerza mandar sus ejércitos de ángeles y forzar la mente de cada ser humano para que entienda dónde está la verdadera paz y la verdadera alegría. Que no está en este mundo, que no están las cosas materiales. Dios podría forzar la mente, pero nos haría autómatas, no libres. Y el Señor respeta nuestro libre albedrío. Quiere que cada uno de nosotros entendamos que Él es paciente. Vuelve a hacernos la invitación. Donde tú te encuentres y donde yo me encuentre, no interesa el estado en que esté. El Señor me vuelve a invitar y te vuelve a invitar. Vayamos a la fiesta. Se acerca a la fiesta. Ya todo está listo, dice la parábola. Los alimentos están listos. El Señor pronto viene y está listo para dar el pago a cada uno según lo que haya hecho en esta tierra. Es nuestra oportunidad en este día aceptar la invitación del Señor Jesús. Es nuestra oportunidad Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y que le demos prioridad al reino de Dios y su justicia, como dice el libro de Mateo 6.33. Que le demos importancia al reino de Dios. Que le demos importancia a donde está la eterna felicidad en Cristo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.